Saludos a todo el mundo, soy Tanska y os doy la bienvenida al episodio número 54 de Finder King Maker. Hemos acabado con armas, he esperado esta sala de aquí, estaba grabando previamente, pero eh, se me había olvidado poner en, en OBS que se viera el juego, así que he empezado de cero. Hemos encontrado una túnica interesante que es esta de aquí, pero Harry no la puede llevar porque es, no es legal. Bueno, son niveles negativos temporales. Sí, vale. Lo que se voy a hacer es curarme. Porque quiero recordar que aquí ahora fuera había un grupo de bárbaros. Que no me acuerdo si había que pilar con ellos o no, pero creo que había un grupo. Hay ruido a la salida de la tumba. Muchos miembros de los señores tigres se han reunido aquí. No dejan de discutir de, y de forma tan aclarada que algunos participantes han comenzado a golpear a sus oponentes o a desenvenar sus armas. Cuando te adelantas, la multitud te rodea. Los señores tigre te bombardean con preguntas sobre el destino de su jefe tribal depuesto. Arma era un loco y un genocida. Llevó a la destrucción a tu tribu, a vuestra tribu, pero yo lo derroté. A él y a sus brujas. Tus palabras provocan una nueva ola de controversia. Mientras algunos bárbaros vitorian, otros defienden agriamente a su héroe. Ward. El aprendiz de Bugat cruza de empujones por la, multitud de por la multitud de bárbaros discutiendo. Tu ejército nos obligó a retirarnos. Derrotaste a nuestro jefe tribal en un combate honesto. Más aún, lograste lo que nadie había podido antes de ti. Pediste la tumba de armas y demostraste ser digno de entrar en su última morada. Y por si eso no fuera suficiente, las tierras donde se ubica la tumba son tuyas o lo serán pronto. Todo depende de tu decisión. Vale, pues sí, si quien quiera venir aquí. Aceptamos tu oferta con gratitud, con gratitud. Con tu permiso nos asentaremos aquí manteniendo la paz de la tumba de armas, así como la paz de tus fronteras. Hay un asunto más que debemos discutir. ¿Quién liderará a los señores, a los señores tigres numerianos? Aunque puede no ser ya de tu incumbencia, aquellos que formen sus hogares en tus tierras necesitan un líder. Y esa persona tendrá que ser respetada por la tribu, pero también tener tu confianza. O ser guarda este. Sí, perdonadme. Eh, vale, pues nos tienen que coronar ya. Vamos a ser formalmente reyes. Que no, Lisa, que no. Dame una poción de estar de la grande persona, ya verás cómo sí que puedo salir. Pues es que las pociones en realidad... <coughs> Dan un poco igual si tengo las varitas. Vale, pues volvamos. Me aguantáis que estéis aquí al lado. Estamos a 13 de Calistril. Calistril era... ¿Marzo? ¿Puede ser? O febrero. Ah, febrero, sí. Se viene aquí el 2. Sí, abril era el, el de Farasma. Pues era marzo. No acuerdo. I just realized that I won't be calling you that much longer. I just wanted to tell you that everything is ready for the celebration. 
Your guests have arrived. The capital is fully decorated for the festivities. And the people <laughs> can't wait for you to make your entrance. All right, then. Now we can definitely start celebrating. It's just so incredible. I'm so excited. A new kingdom is about to appear right here before my very eyes. It's long overdue, if you ask me. My book of our adventures is desperately lacking in episodes where the heroes are properly rewarded. Shush, girl, stop babbling, would you? You've been hammering our ears for long enough. It's time to let others speak. Well, I didn't expect to live long enough to witness this. The stolen lands have finally gained a proper king. Now, after the other monarchs have recognized you, no one will challenge your right to the throne. May Orastil guard your kingdom. Rule wisely. Don't be too harsh to your people without reason and remain on friendly terms with your neighbors. That won't work with all of them, unfortunately. May demons take the cursed Iroveti. But if someone offers you a hand, don't reject it. All right, that's enough idle talk. I see Lindsay here is getting antsy. Well, it's time to talk to our current ally, Lady Aldori. Jamandi wishes to have a word with you before the ceremony begins. There are still some things I must arrange, so I can't linger any longer. The coronation will commence as soon as you arrive at the square. Vale. A feast in the royal hall is a welcome change after so many blood-soaked battlefields. It appears everyone is going above and beyond to ensure your coronation ceremony is as fine as we have in Brevoy. And you more than deserve a lavish celebration. If you hadn't arrived in time and intervened on the battlefield, many would be dead today. I'd be honored to help you govern the kingdom. Should you need my service, I will immediately answer your call. Trust my expertise. High society events quickly become boring, and you'll be thanking the gods for every opportunity to flex your muscles. <laughs> you'll learn this on your own soon enough. So, now you're but a few mere paces away from the crown. How does it feel? Pues me da un poco igual porque nada va a cambiar. Yo continuaré luchando personalmente contra bandidos y matando monstruos, protegiendo mis tierras del demonio. Sabe qué problemas. <risa> the stolen lands have turned you into a cynic, I see. Of course, your lands will never be lacking in bandits and monsters. Don't even hope for that. But think about it this way: you won't be stuck in some dusty room with endless piles of papers. Our states are related today and for years to come. I support your ascent to the throne, but you must understand that this imposes upon you some obligations as well. Think carefully before you answer. Your words will define how close our states become in the future. Then it is decided. I like it when people get straight to business rather than wasting time in idle chat. Our advisors will discuss the specifics of our alliance in greater detail, but I already like what I hear. We are decided then. We have lingered too long already. Your people await you outside, your highness. It's time you emerge and greet your subjects. We march ahead. Vamos allá. ¿Qué quieres, gato? Resting would be nice, don't you think? Baron, what took you so long? Everybody has been waiting for you. Hurry up! I've searched all the books, but I couldn't find anything that resembled a coronation protocol for the Stolen Lands. So, I took the liberty of penning the program myself. Don't worry, I did the very best I could. <clears throat> Citizens of the kingdom, ladies and gentlemen, it is with great excitement and indescribable awe that I, Lindsay, official chronicler of the hero who stands beside me, hereby declare the beginning of a sacred ceremony, the coronation of the first legitimate ruler in the history of the Stolen Lands. 
by the power of the representatives of the other royal houses who recognized him as their equal. And according to the will of the people who accepted him, he now ascends the throne, which has been waiting empty for so long, for such a worthy ruler. My fellow citizens, I hereby introduce your king and your undisputed leader. Now he stands before you, ready to accept your will. Everyone who has gathered here, are you ready to swear fealty to your new ruler? I swear. Elastil, save the king! <laughs> Hail to the king! Elastil, save the queen! We pledge our loyalty! Long live the king! Yeah, yeah, sure. How much longer are you gonna wag your tongues? It's time we start feasting in the chieftain's name! I'm really, yeah, I am I'm not subject to anyone, so I cannot swear fealty. But I have nothing to say against a king such as this. So it is decided. And now, it's your turn, your highness. <clears throat> Into your hands we commend our lives and humbly request you address the fate that awaits for us under your rule. Please now answer. How do you intend to rule this land and its people? With benevolence and care for those who suffer? Or with strength and severity for the unworthy? No negaré mi ayuda a nadie en problemas si viene a pedírmela. Will you honor the old ways and traditions, which spread through these lands long before your time? And will you abide its laws, which all accept? No necesito tradiciones obsoletas o leyes estúpidas. La voluntad del rey está por encima de todo eso. Yo sé lo que necesitan mis súbditos para su felicidad y prosperidad. And finally, what will be the motto under which you shall rule? Proclaim it now for us to witness, and we shall etch this solemn moment into our hearts. La libertad, bueno, sí, la libertad por encima de todo. <coughs> Esteemed gentlemen, fair ladies, the ceremony is complete. And now, the long-awaited moment has arrived. Let us bow together and witness this solemn moment. The crown. Vamos. Harry no ha dicho nada, eh? According to tradition, we need a speech. Ladies and gentlemen, His Highness wishes to give a speech. Mis buenos súbditos, mi único sueño es brindar paz y seguridad a aquellos que han confiado en mí, algo que tan desesperadamente han necesitado durante mucho tiempo. Me aseguraré de que prevalezca la bondad, siempre, nada nos detendrá en nuestro camino hacia una vida de felicidad y prosperidad. Crearemos un país donde no haya lugar para el mal, la pobreza o la tristeza. many talents, but your gift of eloquence is without equal. The king has spoken. Hail to the king. Hail to the king. Let his highness's name be praised throughout the century. Hail to the kindest ruler in all the land. Hail to the generous king. Long live the king. What passion, what intensity. Indeed, the Rushlight Tournament would be incomplete without your participation. Listen to me. By His Highness's declaration, the celebration has begun. We've heard enough speeches. Now, let us enjoy the feast and ring... <laughs> this was a true triumph. Forget some simple barony. Our ruler now wore the crown of a monarch. The time had come for royal feats and equally royal dangers. Vale, pues lo primero que vamos a, lo primero que vamos a hacer es dormir. Estamos tocadetes. Madre mía, los niños, tío. Es que... 
vosotros no lo estáis escuchando, y menos mal. Pero, ¿por qué es 25 de diciembre y hace calor y hace sol? ¿Por qué no está diluviando y los niños no pueden estar jugando en la calle? ¿Por qué? Por favor. ¿Qué le cuesta el tiempo ayudarme un poco para dejar de escuchar a niños gritando? Eh, Plaza Mayor, venga. Pero tengo muy seco los ojos, no sé por qué. Bueno, a ver, me hago una idea. A lo mejor estar todos los días delante de una pantalla una media de 10 horas no es bueno. ¿Eh? ¿Por qué me está molestando más? Vale, pues uf, tendremos que vender cosas y eso, ¿no? Si es que no la voy a utilizar. Si es que tiene que hacer una tirada de voluntad. No me merece la pena. Mejor esta, ¿verdad? Ah, pues tampoco te creas, ¿eh? Las dos son guadañas más dos. Bueno, esta es afilada, claro. Sí. Esto es más tres. Con tu destreza al máximo, eso estaría bien. Tú con eso vas bien. Nah, en principio las puedo vender la mayoría de las armaduras. Yo me quedo un par de ellas por si acaso, pero... Esto no... Esto fuera, esto fuera. Esto... No lo voy a dejar de momento. Fuera, 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 fuera. Y fuera. Cinturones más 6. Ya hay. Vale. Pero cinturones más 6 de dos características. No, ¿verdad? No. Joder, lo que tenemos ahí. Vamos a actualizar anillo de protección de más dos. Porque tengo unos cuantos. Vale, Regongar, más dos, más dos. Tú me das igual, de hecho... Vamos a quitarte todo esto. Al final no me voy a hacer el duida, me he hecho un mouse. La campaña esa. Esto. Y esto. Vamos a ver. Tú te equiparás lo que yo quiera. Tengo ahí uno de más 3. Este es un más 3 de armadura natural. Voy a poner a ti. Un... Tres más dos, sí. Más tres, más tres. Eh, tú no tienes evasión, pero tienes escudo de la fe. Y tú tienes uno de más dos, pero te lo vamos a... No, sí, sí tengo más dos. Ah, no, está bien, está bien. Con ello tenías este. 
¿Qué anillo tenías? Coño, tengo un anillo de protección más cuatro. No, pues entonces te pongo este. Vale, de aquí. Dos guantes, alcalinos. Eso me lo quedo, esto también. Esto me voy a quedar dos. No, porque tengo esto de constitución. Todo lo que es más uno de aquí lo vamos a vender. Y esto también. Madre mía, casi 500.000 tengo de oro. Vale, esta cosa me voy a quedar porque, por ejemplo, eh, a ti te podría venir bien esto, por ejemplo. A ti esto. Se me destreza dos. ¿Es competente ya con pesadas? No, pero lo vas a hacer en un futuro. Ya que me da igual. Vale, vale. Pues vamos a hacer que pase el tiempo hasta que empiece el siguiente capítulo. Intentamos ir a por la... lo de las profundidades. He subido un nivel, pero es que... Es que era una dificultad de voluntad demasiado hardcore. Es que creo que Harren con un 20 la pasa. Creo que era 35 la dificultad. Igual me haría falta un par de niveles más. Excelencia, hay un pequeño asunto, una serie de pequeños asuntos en realidad que se están convirtiendo en un problema mayor. Vuestro aliado Goblin parece haber invitado a más de su tribu a la capital y están actuando como, como si fuera su hogar. Parece que vuestro amigo Goblin y sus aliados han, salido, han sido laboriosos en su última blasfemia. Están erigiendo estatuas de la Mastu, la madre de las bestias, justo en las afueras de la capital. Es herejía y está esparciendo miedo y pánico entre la gente. Vale. A ver, es su religión. Vale, pero lo de Knock Knock es dentro de la propia ciudad. A tocar con knock knock. Voy a hacer esto de la caravana porque nunca lo he hecho y tengo curiosidad. La verdad. se llega ahí? Mm, buena pregunta. ¿Cómo coño llego yo ahí? Ahí, ahí se corta. Me estaba rayando.
I will guide us. Un batiso de pelo oscuro y pelo oscura está delante de ti, llevando un jubón caro pero bastante gastado por los caminos, un cinturón de cuero y unos polvorientos, polvorientos pantalones holgados. Tatuajes que parecen escritos en cuneiforme suben por el cuello y cubren su mejilla. El, baris, el barisiano, voy a llamarlo como es, barisiano no barisio, sostiene un mazo de cartas que saltan de una mano a la otra con un lebre crujido. Mirad a quién tenemos aquí. Saludos, Alteza, unidos a nuestro ciclo, llamadme Zandu Starling. Tienes unos tatuajes interesantes, cuéntame más del arte de los tatuajes en Barisia. Sí, en caso de que no lo sepáis es un rasgo hereditario, algunos barisianos tienen tatuajes incluso al nacer. Nadie sabe por qué, mi madre me dijo que nací con solo pequeñas rayas en mi piel y ahora mirad, estoy cubierto de sabiduría que aún nadie ha sido capaz de descifrar. ¿Quién eres? Somos los Starling, Alteza, somos de Barisia. Nosotros vivimos en el camino, viajando por el mundo. Vimos que la vida aquí era fácil, así que decimos venir a comprobarlo. ¿Y dónde has estado? Es más fácil decir dónde no hemos estado. De Chelia a Numeria, Alteza, hemos caminado por toda la vista. ¿no? ¿Qué hacías? ¿Qué diablos hacías en Chelia? Juego de palabras, ¿eh? Con los diablos. <risa> A decir verdad, no era el qué, sino quién. Veréis, los Stalin defienden la libertad, así que a veces visitamos las tierras donde esta libertad está siendo pisoteada, recogemos esclavos y fugitivos y cuando podemos nos ponemos manos a la obra y liberamos a algunos. Me caes bien. ¿Por qué habéis dejado el Marisia? Recorrimos todos los, Recorremos todos los caminos muchas veces y al final nos aburrimos, así que hicimos mirar más allá. Vale. ¿Tu familia incluye elfos y medianos? La familia de uno no es solo la que compartes con sangre. Sí, tengo hermanas y hermanos, pero los reclutas de Starling no son parientes por paternidad, sino por espíritu y conciencia. Cada una de nuestras caravanas está, es tan buena como la familia. Y si alguien tiene orejas ponteadas o pies peludos, ¿por qué debería importarme? Vale, estoy buscando un ladrón que robó algunos de mis súbditos. La evidencia dice que es uno de los tuyos. Tiene alteza, somos nómadas y por tanto está bien culparnos de todo el mal de vuestra... Ah, bien, Ateza, ¿somos nómadas y por tanto? Eh, no, obviamente. Pero uno de tus compañeros parece ser que ha robado y escondido algo. Tengo, tenemos un hermano pequeño, su nombre es Lorne, un mediano. Vino a nosotros hace seis meses, es un tipo inteligente pero terco. Es bueno con sus manos y piensa rápido, pero decidió poner sus talentos a mal uso. Lo atrapamos robando en Gal y casi perdimos la cabeza a causa de la pequeña rata. Te dije la última vez, los Stalin no hacemos esas cosas. Puede que no respetemos mucho la ley, pero vivimos por nuestra conciencia. Laura sintió con la cabeza como si estuviera de acuerdo, pero su presencia aquí significa que sigue eh, con sus viejos trucos. Debe ser por eso que no lo he visto por aquí últimamente. Siento no haberos lo dicho enseguida. Espera, esperaba equivocarme al sospechar de él, pero la verdad es que ninguno de los nuestros haría estas cosas y no soy su madre para cubrirlo toda su vida. Sé dónde podría estar su escondite, dio indicios de tal lugar, pero fingí no darme cuenta. Sin embargo, es nuestro asunto un asunto familiar, no enviéis a vuestros soldados, Charles Rey. Los Stalin se cargarán de él y devolveremos lo que robó. Os doy mi palabra, no habrá más robos. Vale. Que os vaya bien. A esta gente son. Pues como trupes itinerantes y demás. Bueno, no tiempo que ser trupes como tal de hacer espectáculo, ¿no? Pero tienen ese tipo de vida. Van por ahí viajando, comerciando. Y si de verdad tienen fama, pues eh, de ser bastante. Pero bueno. No todos. Creo que vamos a hacer un intento del enemigo este de las tierras a las profundidades. Tengo que pensar si tengo algo que me pueda ayudar. Resting would be nice, don't you think? 
Aquí el hechizo de, de silencio como tal no estaba, ¿no? Porque va a ser un efecto sonoro. Si yo tiro un área de silencio y me pego a ella... No, ¿para qué descanso aquí? Soy idiota. Lo que estoy pensando, gente. O sea, tal y como funciona el hechizo de silencio en Pathfinder, si existe aquí, funciona como el juego de mesa. Complicado, porque claro, dices, tiro silencio y luego me hago un TP, un dimensional door, pero claro. Puedo lanzar dimensional door en una aura, en una aura, en, área, en un aura, en un área más bien de silencio. Tendría que tirarlo después de hacer el TP. Y eso en el caso de que exista. Complicado. A ver. Vamos a hacer ronda de copia de hechizos. Y vemos que tenemos para poder preparar. aquí Dos flechas bueno ya puedo ir más rápido que salen en amarillo no voy a poder bueno no están en mi lista claro ya lo tengo sirve nada quitar maldición asesino puerta dimensional disipar magia no lo tengo suena que haya nada que pueda servirme para esto y el silencio no está porque está en la lista del clérigo es nivel 2 o 3 ah sí, sí está
Se va a estar la clave. A ver, al lanzar este hechizo, el silencio completo prevalece sobre esa área. Todos los sonidos se paran. La conversación es imposible, los hechizos con componentes verbales no se pueden lanzar. Y no hay ruido. Y el ruido no pasa ni entra. O sea, no entra ni sale. Ok, me puede servir, sí. Si sí, la cosa es como... ¿Cómo gestionarlo? Porque ¿Cuál es el área? Básicamente tendría que lanzarlo en una zona Sí, puedo lanzar una zona Y luego hacer un TP dentro con los melés Bueno, ya con todo el mundo. No, porque el sonido no sale. Quiero decir, si yo atrapo al enemigo, a la cantadora esta, dentro de la zona de silencio y la mantengo ahí porque está en melee con los, los melees, Lindsay y demás podrían estar fuera cantando y cosas. Lo que pasa es que el canto no va a afectar a los que estén dentro, pero puedo lanzar hechizos y a través de los hechizos... Sí, 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 vale. Vamos a editar que nos salgan las iniciativas. Para que esto salga bien. La cosa es que ella venía de una sala por allí. Vale, veamos. Oh, fuck. Claro, solamente tengo asalto sorpresa. Dime que voy antes que ella, por favor. Vale, parece ser que sí. Dame, yo te hacia aquí. Porque la clave es... Que Harry ahora... En silencio ahí. Sir, 
serves you right. Un poquito más adelante. No sé si llego al otro. Ah, pero estoy dando a Miri. Quita, 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 quita. Y ahora sí. Aunque no llegue arriba. La pesadilla ahora. Vale, bien. No, no, te vas a ir preparando para venir aquí también. De hecho, si sí, puedes entrar ya en la zona por si acaso. A mí, pasito de 5. No, 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 no. No puede. ¿No puede meterme esto en la zona? A knock knock. No puede, tío. Es un efecto verbal. No es justo. O sea, no es justo. No, no debería funcionar así. No me toca los huevos. mierda, tío. La libertad de movimiento tampoco funciona, ¿verdad? puedo hacer ves esto por ejemplo pues no debería tener no no funciona el silencio porque a mí me deja hacer eso no debería de haberme dejado no funciona como debería funcionar el silencio aquí vamos a descubrir toda la táctica La cosa es que se lo hace a unos pocos. Pensaba yo que era una aura que estaba cantando todo el rato con una inspiración de barro, pero no es así. Si es un efecto mágico, puedo intentar disipárselo a Nock, no a, a Miri. Y a lo mejor se lo quito. Pero no. Otra de estas. Pues macho, le salen... <coughs> Ah, ya está down. La cosa es, ¿ahora se pasa el efecto o no se pasa? Joder, vale, empujón. Voy a cargarme a esto. Y te ha dejado en confuso.
Knock Knock, confío en que tienes evasión. ¿Pero por qué está aquí entre vosotros? ¡Está cara grande! ¡Sois! Sí, pero de cargársela del todo, que no se la puede ni revivir. Ya se te ha pasado. Ay, madre mía. Hostia, sí, no sé por revivir, ¿no? O sea, no queda nada. ¿Y qué te pasa? Te de sabiduría, ¿no? No, que, que todavía no se te ha pasado la tontería. Que todavía no se le ha pasado la tontería. Vale, gente. Eh, voy a dejarlo aquí. Voy a hacer el combate por mi cuenta. Ya he visto cómo, cómo matarla. Pero sí, voy a hacerlo de nuevo para no perder a nadie. Y... Y en el siguiente vídeo pues ya continuaremos en el siguiente nivel seguramente. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal y dejar comentarios. Eso siempre me, ayuda, siempre me ayuda muchísimo. Y sobre todo agradecer también a las personas que llegan al final de los vídeos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.